അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അക്ല അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മാത്സ് എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത്യാവശ്യം പുറമേ നോക്കിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൻ്റെ ഉണ്ട് എ പ്ലസ് വാങ്ങേണ്ടവർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പിയിൽ നിന്നും സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വൺ കോമ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോമ ഫോർട്ടി നയൻ കോമ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു എ പി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ സിക്സ്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ പദം എഴുതാനായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എ പി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ അത് എത്ര എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി നാലെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈം എ നമുക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിക്സ് ടൈം ആണ് സോ എക്സ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എന്താന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഡി എന്ന് എഴുതാം എ വൺ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്താ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിരുന്ന എ പി നേരെ തലതിരിച്ച് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ പി ഒരു സെവൻറ്റി ത്രീ പിന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നയൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വെച്ച് അത് നേരെ തിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നയൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോമ എന്താ വൺ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നതിൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗങ്ങളുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക നയൻറ്റി സെവൻ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെയും സ്ക്വയർ അല്ല സെവൻറ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ല പോയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി നയൻ നമ്മുടെ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ നമ്മുടെ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബി പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് അതായത് അതിൽ മൂന്ന് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരവിടെ അതിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഞാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഞാനുണ്ട് അത് പിയിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് അതിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഞാനുകളും ഉണ്ട് അതായത് കോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി അവരത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി ടെൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ എ ബി മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പത്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ബി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഈ പി ബി എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ എന്റെ എ പാർട്ട് ചോദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ കൂടാതെ പി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പി എയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നോക്കുക ഇത് മൊത്തം ഏത് മൊത്തം പത്താണ് ഇവിടെ നാലാണ് എങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ആറ് അപ്പൊ എ പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറ് അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പി സിയുടെ നീളം നോക്കുക ഈ പി സിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു എന്താന്ന് പി ഡി അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ആറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നാലുണ്ട് അപ്പം ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇ സി ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നമുക്ക് അറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി സി ആണ് സോ പി സി അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കും നോക്കുക ആറ് നാല് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ ആണ് കേട്ടോ സോറി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി സി ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗം മൂന്ന് എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പൊ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടി എട്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ
ട്വന്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ ചാർട്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒന്ന് സെന്റർ അറ്റ് എ ബി രണ്ടാമത്തെ സെന്റർ അറ്റ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതിന്റെ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആൻസർ എത്ര എന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സെന്റർ അറ്റ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സർക്കിൾ അതിന്റെ റേഡിയസ് മൂന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈ ആ സർക്കിളിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ബി പാർട്ട് നോക്കുക സെന്റർ അറ്റ് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ത് തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവര് റേഡിയസ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ എത്ര കിട്ടും നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ ബി പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒൻപത് അപ്പൊ അത്ര എഴുതിയാൽ തന്നെ എന്താ ആ ക്വസ്റ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എ പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്ത് വണ്ണാണ് ആ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ ഉണ്ട് എൻത്ത് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പടം ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ എന്നിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും എത്ര എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി ഇത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എ പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈസിക്കൾ എത്ര എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഈസിക്കൾ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഫൈവ് എന്ന് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താ ലെവൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്താണ് ലെവൺ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് ആദ്യത്തെ തന്നെ കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഇന്ന് എട്ട് എത്ര എന്ന് കിട്ടും മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസറായി ഇനി അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ പദം എട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചും ആണ് അതിന്റെ എന്ത് എഴുതാൻ സമ എന്താ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോമിൽ അറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇടുക എ എത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് അപ്പൊ എട്ട് എ പ്ലസ് എന് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ക്ക് വരും ആരെ കൊടുക്കുക അഞ്ചിനെ കൊടുക്കുക എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ചെന്നെ മൈനസ് എന്തെന്ന് വരും അഞ്ചെന്ന് വരും ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എത്രാമത്തെ എന്താ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും എ ബി അത്രയും പാർട്ടും ഉള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ പോയിട്ട് ഇനി ഒരു ആറാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി താഴെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എ ബി എന്നൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് അത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആംഗിൾസ് സെയിം ആന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്
ഫൈവ് റൂട്ടും ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി ഇനി അതിനൊരു സി പാട്ട് അപ്പൊ ബിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പരിവൃത്തത്തിന്റെ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ സി പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേച്ച് ഒന്നുമില്ല എ ബി ഡി എന്ന് ഈ മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അയാളുടെ എന്താ പരിവൃത്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ഇത് ഇതിന് ഇതിന്റെ പരിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റ കൂടൽ നിന്നുമുള്ള എന്താണ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ അതിന്റെ സി പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി പോയിട്ട് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതൊരു ഡ്രോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല പോയിട്ട് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമ്മുടെ എ പി അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ കോമ എക്സ് കോമ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒരു എ പി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം നോക്കുക എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ എക്സ് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് വൺ സോ അവിടുത്തെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയി പോയിട്ട് ബി പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആയാൽ അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ അപ്പൊ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എത്ര വെച്ച് കൂടിയാ പറയുന്നത് രണ്ട് വെച്ച് കൂടി അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനോട് എന്തിനെ കൂട്ടുക ഒരു രണ്ടിനെ കൂട്ടുക അപ്പൊ ആൻസർ എന്തെന്ന് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് എന്തെന്ന് വരും വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ബി പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും പോയിട്ട് അതിന്റെ സി പാർട്ട് ചോദ്യം അടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഗുണനവരത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒരു പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടുമെന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പൊ നോക്കുക അതെന്താ ഒരു കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി നോക്കുക അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ സോറി എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇവയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനോട് വണ്ണ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്കോർ നോക്കുക എന്താ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതായത് എ മൈ എ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ അല്ല എ പ്ലസ് ബി ഇന്റെ എ മൈനസ് ബി എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്തെന്ന് വരും വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതിനോട് എന്ത് കൂട്ടാനാവും അല്ല എക്സ് മൈനസ് എന്തെന്ന് വരും വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതിനോട് എന്ത് കൂട്ടാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി ഇപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വർഗമാണ് അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ ആൻസറും കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഏത് ഫോമ എ പ്ലസ് ബി ഇന്റെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്ത് തോന്നുന്നു വൺ സ്ക്വയർ തോന്നുന്നു ഇതിനോട് വണ്ണിനെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണോ ചോദിച്ചത് വണ്ണ് കൂട്ടി അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതെന്തായി പ്രൂവ് ആക്കി ഇനി പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അത് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇവിടെ എ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ കോമ ടു പോയിട്ട് സി ബി ഡി ഇത്ര ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഇതെന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സമചതുരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽസ് പരസ്പരം കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി പോയിട്ട് എയുടെ സൂര്യസംഖ്യ ത്രീ കോമ ടു അത് ഓൾറെഡി തന്നു എ സി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ ഡയഗണലിന്റെ നീളം ആറാണെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയഗണൽസ് ഈക്വലി എന്താ പെർപ്പെങ്കിലി ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിനകത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സി ബി ഡി എന്നിവയുടെ എന്താ സൂചക സംഖ്യ അപ്പൊ സിയുടെയും ബിയുടെയും ഡിയുടെ എന്ത് എഴുതണം കോർഡിനേഷൻ എഴുതണം നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിയുടെ നോക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഇതൊരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ 
ഏതോ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നീളം എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് കാര്യം അതൊരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും അവരെന്തോ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിന്ദികൾ നോക്കാം ഇത് മുപ്പത്തി ആറ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എ ബി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫിഗറിനകത്ത് ഇതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്രയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് ഇതിന് ഡി സി എന്ന ഒരു പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പോയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഷേഡി എന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം വെട്ടിയെടുത്തൊരു സമയ സ്തൂപ്പിയാണ് അപ്പം ഈ ഇത്ര ആളുകളെ വെട്ടിയെടുത്ത് എന്താ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിന് ഒരു മേക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ എ പാർട്ട് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തത് സ്തൂപയുടെ പാതവൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എജിന് നീളം കണ്ടുപിടിക്കാന്നായിരുന്നു നോക്കിയേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മണ്ടൻ ചോദ്യം ാണ് ഡയറക്റ്റ് അവർ നമുക്ക് ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അതിൽ നിന്നും അതിന്റെ ബീപ്പ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചരുവീരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു എന്താ ഇത് ചരുവീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചരുവീരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി ആറ് അതിൽ ഇത് എത്രയാണ് ഒരു പത്ത് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പത്തിനെയും കുറയ്ക്കാം എത്ര എന്ന് കിട്ടും പോയിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തി ആറെന്ന് കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളവും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത്തിയാറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എത്ര എന്ന് കിട്ടും പതിമൂന്ന് അപ്പം ഇതിന്റെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചായിരിക്കും പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ബി പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ ആയി എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എൽ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലിക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഒരു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താ ടു ബി എൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ടു ബി എൽ മാത്രം മതി ടു ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്താണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച എത്ര പതിമൂന്ന് അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അതോടുകൂടി എത്ര ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിയാണ് ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു പത്താമത്തെ നമ്മൾ മിസ്സാക്കി കളഞ്ഞു അപ്പൊ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് പാട്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് പത്താമത്തേലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ഇത് നോക്കാം അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിലാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഇതൊരു സൈക്ലിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എ പാർട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആംഗിൾ എ പ്ലസ് എന്താ ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ നോക്കുക ആംഗിൾ എ പ്ലസ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ സി ഇത് എന്താ സൈക്ലിക് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സമ്മ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ അത് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ സി എന്നിവിടെ അളവുകൾ എഴുതുക അപ്പൊ എന്താ ബി പാർട്ട് നോക്കുക ആംഗിൾ എ എന്തിന്റെ ആംഗിൾ സിയുടെ എന്താ അളവുകൾ എഴുതാനാ തമ്മിലുള്ള സമയം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്നും ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഡിഗ്രി എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി പോയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അത് നമ്മളുടെ എ പി എൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നാല് മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നോക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ എ പാർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഒന്ന് കോമ മൂന്ന് കോമ അഞ്ച് ഏഴ് എന്നൊരു എ പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസിന്റെ ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുക എഴുതാനായിരുന്നു നോക്കുക ഇതെന്താണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലിക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്നിന്റെ അവിടെ എന്തിനെ കൊടുക്കുക അഞ്ചിനെ കൊടുക്കുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആൻസർ എന്തെന്ന് കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ എ പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണ് ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും അതേ എ പി തന്നെ ബി പാർട്ട് ഒന്ന്
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആര് തന്നെ വീണ്ടും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ക്യാൻസൽ ആവും ആൻസർ എത്ര എന്ന് വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തന്നെ അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു നാല് മാർക്ക് അതിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആവുക ഏപ്പിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ അതായിരുന്നു ഇനി പോയിട്ട് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു അത് ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പൊ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പോയിട്ട് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം അപ്പൊ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്നിൽ നിന്നുമായിരുന്നു നോക്കുക പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ പത്ത് എ ഡിവിഷനിൽ അപ്പോ പത്ത് എ ഡിവിഷനിലും പിന്നൊന്ന് പത്ത് ബി ഡിവിഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് എ ഡിവിഷനോട് മറ്റൊന്നെന്താണ് പത്ത് ബി ഡിവിഷൻ ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാണ് എത്രാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് ഓരോ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി അവർ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് എയിൽ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം പത്ത് എയിലെ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് ഏഴിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടി എന്തുവാ ആൺകുട്ടി ആവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാ ആൺകുട്ടി ആവാനുള്ള ചാൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൊത്തം ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അവരെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അൻപത് കുട്ടികളായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾ തന്നെ കാണും അൻപത് കുട്ടികൾ തന്നെ കാണും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പത്ത് ബിയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടി ആൺകുട്ടി ആവാനുള്ള സാധ്യത മൂന്നിലഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ത്രീ ബൈ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം മുപ്പതായിരിക്കും അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇനി അവിടുത്തെ ഏ പാട്ട് ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത് പത്ത് എയിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരവല്ല നോക്കുക പത്തിൽ എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ എ പാട്ടിന്റെ ആൻസർ ഇനി അതിന്റെ ബി പാട്ട് പത്ത് എയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടി പെൺകുട്ടി ആവാനുള്ള സാധ്യത അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുക ബി പാട്ട് പെൺകുട്ടി ആവാനുള്ള സാധ്യത ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് അൻപത് പേരുണ്ട് ബോയ്സിനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ബൈ ഫൈവ് കുറച്ച് മതി ആൻസർ എന്തെന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് അതായത് പത്തേൽ നിന്നും ഗേൾസിനെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പോയിട്ട് അതിന്റെ സി പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബിയിൽ എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് ബിയിൽ എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് മുപ്പത് പേര് അപ്പൊ പത്ത് ബിയിലെ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യത അതായത് ബോത്ത് ഓഫ് ദും എന്താ ബോയ്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക ടോട്ടൽ ചാൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പോയിട്ട് മേളിൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇരുപത് പേരുണ്ട് രണ്ടാമത്തേൽ എത്ര ഉണ്ട് മുപ്പത് ഉണ്ട് നേരെ സോൾവ് ചെയ്യാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീറോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്ര എന്ന് കിട്ടും അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ സിക്സ് ആൻസർ എന്താന്ന് വരും സിക്സ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ആ സോറി അവിടെ നേരെ തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഡയാണല്ലോ ഈ ഡയാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് എ കൊമ ബി സി ഡി ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് എ സി ഇ സി ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ അതിൽ നിന്നും അതിന്റെ എ പാട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു എ ബി പ്ലസ് ബി സി വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക
10,8 is equal to 10,8. That is, we have to take a length of 8. This is the base of 10. If we take a look at the base of 10, we will take a look at the base of 10. That is, we will take a look at the base of 10. If we take a look at the base of 8, we will take a look at the base of 10. अब वो प्रत्येक चुनने ला वाला रे ये लोग पौड़े रे गुस्से नहीं रहते इन्हीं पौड़े टा आदमी ने तो वाला तो पादीना आराम में तो चोदियों ओके नम्र ट्रिग्नोमेट्री लेने वाले रे गुस्से नहीं रहते नो काम वो एक ट्रायंगल आने रहने पादीना आराम में तो ओके अपन अपना पदिना राम तो चोदिम नो का अब वो एबीसी अंदर एक ट्रायंगल अभी बारे में नंदे विथ एक रंड एंगल अंदर टुंडे इधम ऊपर डिग्री इधम अतर डिग्री आना ऊपर डिग्री आधा आधा रंड आइसो से लेसल अंगलों तो हम उपार से तो रोना माँ इन्हें आधे लेने वाले बारे में रिक्ने दे इधम नाले सेंटीमीटर � BC डा लेंथ है तरह BC डा लेंथ नाल दरने आ रही है कि प्रत्येक चमार तो नहीं ला आया रहा था आइसोस ले साने ये ने B पार्ट को सुनो ने find the length of इंदा find the length of AB ये AB डे इंदर अंडूडी क्या लेंथ है अंडूडी क्या इधर already निम्न टेक्सी ला दो बोल वाले कुछ नहीं रहते चंद रिवर्ड नहीं दिया एक perpendicular रखती है हम दे म टू रूट टू ने उठूं पर इधर तरह उठूं टू रूट टू ने आप रंड टू रूट सॉरी टू रूट टू अल्लाह रूट थ्री आइना रेशियो ना रहने दे वन नीस टू रूट थ्री इस टू आर ना भाई बड़े इन दो एरिम टू रूट थ्री एरिम आप अगर ए बी बनाऊंगे टू रूट थ्री प्लस वन दो एरिम टू रूट थ्री नो एरिम आप � four root three आ रही है, वहाँ पर ते a b का length अलग अलग निगरानों वाले ने इतना आ रही है, four root three आ रही है, मिनी अन्य c part और drawing आया रहनु, अगर निगरानों नोक का, अपन point वाला द, आठवें वर्षे, पादने एरा मत द, पादने वाले ने नो आया रहनु, निगरानों पादने एरा मत द चोदिया, ओके अपन पादने एरा मत द वर्षे, नोक का, if p of x और पादने � इन्हें तो आदिम अधिन ने चोरी चली की ना इंदा ए पार्ट पी ऑफ थ्री एंड डूड के ना पो पी ऑफ थ्री इसी कोल्ड टू एक्स इंदा वड़ा के थ्री टू डूड का पंद्रह नो एरियम थ्री स्क्वायर माइनस ए रे इंड मून प्लस अंदर ना वर्ण दो पादी मून नो एरियम थ्री स्क्वायर अतरे आना नाइन माइनस सेवन इंडू थ्री एट मून � Write the polynomial. Polynomial write here. That is P of X minus N. That is P of 3. 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 That is the product of 2 first degree. That is the first degree polynomial. That is the product of 2 first degree. P of X minus P of 3. That is P of X. That is P of 3. P of 3 is 1. Then we have P of X minus P of 3. That is x square minus 7x If you have 1, you can use 1 and 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 1 If you have the product chance, if you have the number of numbers, if you have the minus 7, if you have the multiple, if you have the number of numbers, what is the x minus 4? What is the x minus 3? What is the multiple of numbers? x square minus 7x plus 12. So, this is the first degree of the first degree. The first degree of the first degree is the c part. Find the solution of the equation p of x minus 4. That is the equation of p of x minus 4. That is the equation of p of x minus 4. That is the equation of p of x minus 4. That is the equation of p of x minus 4. इस इक्वल तू सीरो वाला ना मेंगल एक्स इन दें दें डूड़ गया ना सॉल्यूशन गन डूड़ गया ना पर चलो हमारा इन्हें रंड फर्स्ट डिग्री का प्रोडक्ट आटे दिले आवारा तो नहीं ना इन दायलू इधर रंड सीरो आने के लोग ना कि एक्स माइनस फोर सीरो आ रही है ना लायरे सीरो आ रही है ना � Sorry, x minus 3 equal to 0 to 1 is x and y. 3 is the same thing. So, we have to do this. So, we have to do this. Okay, we have to do this. Okay, we have to do this. 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 So, we have to do this. A is equal to माइनस थ्री कोमा सीरो वाला क्या, बी सी कल तू थ्री कोमा सीरो वाला क्या, डी सी कल तू अंदर है ना, थ्री को सीरो कोमा 
ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ വരെ ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ ഡ്രോയിങ് നമുക്കറിയാം എന്താ നമ്മൾ ജുമ്മാ വരയ്ക്കുന്ന എക്സ് ആക്സിൽ മൈനസ് ത്രീയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക സീറോ എവിടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ എന്താ ത്രീ സീറോ അല്ല സോറി മൈനസ് ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എക്സിനല്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിട്ട് എന്താ ത്രീ സീറോ അപ്പൊ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ത്രീ എടുക്കുക സീറോ വൈ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക സീറോ എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടത് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സീറോ ആണ് പോയിട്ട് വൈ എന്തായിട്ട് വരണം ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് വരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി റേഷ്യോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കകത്ത് ഏത് റേഷ്യോ ആണ് തേർട്ടി കോമ സിക്സ്റ്റി കോമ നയൻറ്റി വരുന്ന ട്രയാഗിളിന്റെ റേഷ്യോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പം കാരണം ടോട്ടൽ നാല് മാർക്കായിരുന്നു എയ്ക്കും ബിക്കും രണ്ട് മാർക്ക് പോയിട്ട് ഇയാൾക്ക് എത്രയാണ് രണ്ട് അല്ല സോറി എയ്ക്കും ബിക്കും കൂടി രണ്ട് മാർക്ക് സിക്ക് ഒരാൾക്കാണ് എന്ത് രണ്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇതിന്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു എന്താ ടു എന്നാ നമുക്കിവിടെ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് റൂട്ട് ത്രീയുടെ അവിടെ ത്രീ വന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ ഓൾ ഇക്വേഷൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു എന്താ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ അളവിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ത് ചെയ്യാൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും നമ്മുടെ സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കനരൂപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ കോണുവാട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കുക എ സെക്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സെക്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഏതോ ഒരു എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് വൃത്താംശം മുറിച്ചിട്ട് ഒരു കോൺ റൂം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ റോൾ ഡിപ്പിന്റെ ഒക്കെ കൊണ്ട് അതായത് അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് മേക്ക് ചെയ്തു ഒരു കോൺ മേക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ എ പാർട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലാൻ ഹൈറ്റിനെ എന്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ല കോണിന്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചരുവീരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നോക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വൃത്താംശം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തിന്റെ കോണിന്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ ായിരിക്കും അത് എത്ര തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏഴ് ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിന്റെ ബി പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക അതിന്റെ ബി പാർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ എന്തിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ആ കോണിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എന്താന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇയാളെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നോക്കുക ആർ ബൈ ആർ നമ്മുടെ ഇല്ല ബൈ ആർ ആരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആംഗിൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര എന്ന് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം മേളിൽ എത്ര വരും ഒരു ത്രീ വരും അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ട്വൽവിനെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സോറി ത്രീ മേളിലല്ല കേട്ടോ താഴെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്രീയെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്തും കൊണ്ടുവരാം ഈ ട്വൽവിനെ ഈക്വൽ ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പുറത്തും കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആയിട്ട് വരും സോ ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ ത്രീ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ എന്തെന്ന് കിട്ടും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു വെറും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി പോയിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ഹൈറ്റ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോണിന് താഴെ ഒരൊറ്റ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഇത് എച്ച് ഇത് എൽ അതിന്റെ ആർ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട
ത്രീ കോമ ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരെ ഇവിടെ സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിരുന്നു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ടു പോയിന്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കാം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് ഇതിൽ ഇത് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു ആയിരിക്കും ഇത് വൈ വൺ ആണ് ഇതെന്താണ് വൈ ടു വൺ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക വൈ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൈ വൺ എത്രയാണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ടു എത്രയാണ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് നമ്മുടെ എന്ത് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ത്രീ ആണ് മൈനസ് വീണ്ടും എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് ചെയ്യുക വൈ മൈനസ് സീറോ എന്ത് തന്നെ വരും വൈ തന്നെ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് സീറോ എന്ത് തന്നെ ടു അപ്പൊ വൈ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തെന്ന് വരും ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്തെന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇയാളെ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തുകൊണ്ട് മിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇയാളെ അപ്പുറത്തുകൊണ്ട് സമവാക്യം The the x coordinate, okay, okay. Okay, b part the x coordinate of a point, the line, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന്റെ ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ദ ലൈൻ അപ്പൊ നോക്കുക ബി പാർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താ ഏതൊരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ലൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് അതായത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വൈയെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഒന്നുമില്ല ഈ എക്സിലോട്ട് എന്ത് ഈ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ എക്സിന്റെ അഞ്ചിനെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്തെന്ന് വരും ഫൈവ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വൈ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു പോയിട്ട് അതിന്റെ സി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ദ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ദ അതായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കുക സി പാർട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ലൈനുകളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവർ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചക സംഖ്യകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം വൈയും വൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും ടെൻ എന്ന് കിട്ടും എങ്കിൽ എക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് എടുത്ത് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത ആരെ കിട്ടും വൈയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തെന്ന് വരും ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് വരുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൈ എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവിനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വരും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഇനി പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ട്രിഗുണോമെട്രിയിലെ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബോയ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ കനാൽ സിംഗ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ കേട്ടോ അതായത് ഒരു തോടി നിൽക്കണ എന്നൊരു ചേർക്കൻ ഏതോ ഒരു മരത്തിനെ ആദ്യം ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് സിക്
സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതിന്റെ എന്തുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഉണ്ട് പോയിട്ട് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കൂടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ടാൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തെന്ന് വരും ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നാണ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ നമ്മുടെ എ ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തെന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ടാൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എ ബി ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടാൻ ആർ എന്റെ വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ എക്സിനെ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വരാം അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും എ ബി എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്തെന്നാണ് വിളിച്ചേക്കുക വൺ എന്ന് വിളിച്ചേക്കുക ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിളെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആരാ എ ബി സി മാറി ആരായിട്ട് മാറും ഡി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് വരാം ആരാണ് ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ടാൻ തന്നെ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തെന്നാണ് മുമ്പ് എക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഡി സി ആണ് അതായത് ഈ ട്വൽവിന്റെ കൂടെ ആരുടെ കൂട്ടണം ഈ എക്സ് കൂടെ അപ്പോ ട്വൽവ് പ്ലസ് എന്തെന്ന് വരും എക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ടാൻ തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇവിടെ എ ബി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആരുണ്ട് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇത് ഒന്നാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നോക്കുക ഇയാൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടെടുത്തും ഈക്വൽ ടു ഒരു സൈഡിൽ എന്തായിട്ട് മാറും എ ബി മാത്രമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ആയുള്ള രണ്ട് ആളുകൾ കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അതായത് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് മരത്തിന്റെ ഉയരത്തെയാണ് ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല നമുക്ക് ആ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നോക്കുക ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രി എങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി റേഷ്യോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ടു അപ്പൊ മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആറാണ് എങ്കിൽ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള എന്തായിരിക്കും സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോ ആ മരത്തിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അത് നല്ല ട്രോണോമീറ്ററിലെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇനി പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സോറി ഇരുപത്തിനാലാം ചോദ്യം ഡ്രോ ചെയ്യാനായിരുന്നു നമുക്ക് എന്താ ഇൻസാർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കാനായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു അഞ്ചു മാർക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും എഴുതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി പോയിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എ സർക്കിൾ ഡ്രോൺ വിത്ത് സെന്റർ ഓഫ് അതായത് ഏതോ ഒരു സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ എക്സ് വൈ ആക്സ് ആദ്യം വരച്ചു കിട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വൈ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ സെന്റർ ആയിട്ട് എന്താണ് സീറോ ഞാൻ ചുമ്മാ പേര് കൊടുക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എത്ര വരെ സിക്സ് വരെ പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത്ര ആളുകളെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക എ സർക്കിൾ ഡ്രോൺ വിത്ത് സെന്റർ ഫൈവ് കോമ ത്രീ അപ്പോ ഫൈവ് കോമ ത്രീ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്താ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് കോമ ത്രീ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കിളിനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവരതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫൈവ് കോമ സിക്സ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇനി അഞ്ചേ കോമ ആറ് അപ്പൊ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് കോമ ത്രീ ആണ് പോയിട്ട് ഫൈവ് കോമ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പാർട്ട് ചോദ്യം അപ്പൊ അവിടുത്തെ എ പാർട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന്റെ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയേ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കോമ സിക്സ്
പത്തക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് അഞ്ചിന്റെ സ്കോർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിട്ട് ആ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വൈ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി രണ്ടേ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് എ വൈ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ആറ് വൈ പ്ലസ് എന്ന് കിട്ടും മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ ഒമ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് വന്നു ഒൻപത് എന്ന് വന്നു ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തൊരു ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു ഒമ്പത് ഉണ്ട് ആദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം പോയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മൈനസ് ഒരു പത്ത് എക്സ് ഉണ്ട് പോയിട്ട് ആറുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മൈനസ് എന്തുണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്ക് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പോയിട്ട് അതിന്റെ സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇവിടെ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ തെറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് ഈ ഫൈവ് കോമാ ത്രീയും ഈ ഫൈവ് കോമാ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആള് സെന്റ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താ രണ്ടെടുത്തെയും എക്സ് എന്തായതുകൊണ്ട് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ വൈക്ക് വാരലല്ല അപ്പൊ വൈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അവർ തമ്മിലുള്ള എന്താ ഒറിജിനലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സോറി ഒറിജിനൽ അല്ല എക്സ് ആക്സിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ സി പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ് മൂന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അത് എളുപ്പമായിരുന്നു ഇനി പോയിട്ട് അതിന്റെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എന്താ ആ സെന്റർ നമ്മൾ വരച്ചിരുന്ന അയാളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നിന്നും അതിലേക്ക് ഒരു ടാൻജന്റ് വന്നാൽ എന്തിനാ അത് നോക്കണ്ട നമ്മൾ മുൻപ് വരച്ച സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എത്ര ആയിരുന്നു ഫൈവ് കോമ എന്തായിരുന്നു ത്രീ ആയിരുന്നു ദേ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇതും ഈ റേഡിയസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ടാഞ്ചന്റ് ആ മുട്ടുന്ന ആയിരിക്കും ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടുത്തെ എത്ര തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ ടാഞ്ചൻസ് ദ ലെങ്ത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എത്ര തന്നെയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതും സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കനരൂപങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ ഏ പാർട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിയായ ഒരു കൂടത്തിന്റെ ആരം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരു സ്ഫിയർ പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് റേഡിയസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അത് കൂടാതെ ഗോളത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഉപരിതല പരപ്പളവ് അതായത് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം അപ്പൊ രണ്ട് ആളുകളെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് സർഫസ് ഏരിയയും വോളിയം ഇതൊരു ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് ആകെ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തത് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ആറ് സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന് നാല് ഇഷ്ടം രണ്ട് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് അപ്പൊ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വീയറിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്തായിരുന്നു പൈ ആർ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആറിന് അത് റേഡിയസിന്റെ അത് അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് അപ്പോ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറാണ് അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് ചെയ്യുക ആർ ആറ് മുപ്പത്താറിന് ആറ് ഇഷ്ടം മൂന്നാറ് രണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അപ്പൊ എന്തെന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താ അതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അർദ്ധ എന്തുവാ ഗോളത്തിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ അതിന്റെ ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ
2 pi r square I give up the total surface area nor another either and the end on add in the little coat and then up a total in the rain and I give 3 pi r square I give other the TSA and do begin I 3 into pi into r and down and the r square radius are I don't know but they are no no the little answer and I give Mupati are into moon are moon 108 108 pi and the answer is the total surface area. The answer is the answer. This is the answer. Sorry, we have to the answer. We have to start 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 the answer. We have that's why we have to do the number of 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 the the number of 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 the the number of 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 the number Mark. Apo idil pandan dalam tu kute evra orang orang malah adine dia nama find dia nama. Lagi nama kita dia. Ini B adine jenda mean median macam ni. Ha median. Nama lama apa macam ni macam ni. N E C kalau jatara mana ni kita orang word number ada. Apo word number ada ni lindungan tu dia. N plus one by two jaga. N plus one by two jaga. Macam tu nama kita dua orang forty one plus one by dua orang dua orang itu. Napa tu orang dua by orang jatara iri beti orang apa. Iri beti orang nama tu orang evra orang orang itu. A call orang ni kita nama kita ada. Apo nama lama first year ni ada. Edu call orang orang adine dia. Selekti yang mana? Ini itu ni, nama kita ni. Nama kita already equation beri cerita ni. L plus n by two minus cf divided by f into yang mana? Nada deh. H mana? Apa equation ni? L yang mana? Nama kita cumulative frequency mana? H mana? F mana? N already nama kita ni turut. Apa nama kita caya tu? Yang ni L yang mana? Nada deh. Lower limit ni mana? Apa L di sini kalau terang ni itu nama kita tu di sini itu. Poin tu n by two nama kita ni antara forty one by two ari. Poin tu cumulative frequency. Nama kita ni kita nak call apa dah? Ano? Adunya total mana kita la cf apa dah? Ano? Ada ari kita nama kita equation ni dekat cf mana orang ni tu. So cf di sini kalau terang ni ari. Padu ni mana ari? Poin ini anda ni nama ni H H ni mana ada ada ibu ramal ni ada difference ada ni ada ikim patut deh ini waktu mupai ramal ni difference itu ni patut deh ni ada apa H ni mana ni ada ikim patut deh ikim point ada orang ada frequency frequency ni orang ni ini nadik beran nala orang orang ayat ada ikim ada ni orang ni ada urut frequency ni orang ni so F C kalau deh ada ni ada ten ten ni ada ini nama kita ni apa equation ni urut awal ni urut kap ada ni awal ni urut kemar tiga nama kita ni mahadi mati ni mark isi kalau tu twenty nine point five ni urut apa year terang itu orang ni kalau ni kalau cerita answer anda ada ikim karakter ini saya already cerita okay video ni ada lengthy atau mana orang baca step pun ada kita apa year equation ni usi ni urut nama kita pasti kolom select dia cendera ini nama kita ni awal ni apply mana nama kita ni urut twenty nine point five ni urut ini nama kita ni awal sahaja ni cerita mana ni pun sahaja ni cerita ni cerita ni ada arah mark tu step ini sahaja ni orang ni urut nama kita ni ada ni urut Pilih anda orang orang itu mana cuci cuci untuk dikira tu. Apa ini perasaan anda orang ke file exam ini mana appeal itu mana. Apa nama orang awasan tu kosnya appeal ini betul betul amat. Apa orang korai contention dah. Orang stance apa orang orang paragraf ini korai kerja orang orang itu. Apa jenis orang orang itu baru betul macam itu orang orang ini anda airport itu cuci mana orang orang itu noga. Orang saman terus orang ni udah airam betul. Ada ayat x seven is equal to Patah mana anda turun deh. Ini point x ten ni sikit leh terang dah anda turun deh. Air anda anda turun deh. Enggak lihat ni anda yang duduk yang mana common difference yang kita perlu buat tiada. Ini kalau taxi lawan dia kosnya kan itu dari kita. Air amat deh pada patu aja. Patah amat deh pada itu aja. Air aja. Apa nak buat ada? Air amat deh pada patu. Enggak mungkin orang orang ini berada kuriya perada terang orang mungkin korang jauh. Apa orang orang time ini ada ni common difference d sikit tu orang ini dari kita minus tu orang ini apa ini a part ini answer orang ini dari mana? Minus mana? Ini adalah B part yang jauh ceri kita. Nukah, ini betul ni, 
ഇരുപത് പത്തൊൻപത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം എന്താണ് ഓക്കെ ഇത് എവിടുന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എവിടം വരാ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടേം വരെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടേം എത്തും അതായത് എക്സ് ട്വന്റി വൺ എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ബി പാർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് പോയിട്ട് അതിന്റെ സി പാർട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാമതും പതിനേഴ് അതായത് എക്സ് ഫൈവ് ഇ സിക്കൾ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമതും പതിനേഴും പതിനേഴാം പതും അഞ്ചും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പതിനേഴും എത്ര വരുന്നുണ്ട് അഞ്ചെന്ന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് പൂജ്യം ഇതിനകത്ത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എന്തെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പദം പതിനേഴായിരുന്നു പതിനേഴായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു വന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ അതേ കണ്ടീഷൻ കുറഞ്ഞു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനേഴായപ്പോൾ എവിടെ വന്നു അഞ്ചിലായി ഇനി എന്ത് വരണം നാല് വരണം മൂന്ന് വരണം രണ്ട് വരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സീറോ വരണം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ടേം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടണം അപ്പൊ പതിനേഴ് എക്സ് പതിനേഴിനോട് അത്ര അഞ്ച് ടേം കൂടെ അതായത് എക്സ് ട്വന്റി ടു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പദമായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ജോജിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കായിരുന്നു ആ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇനി പോയിട്ട് എന്താ അവിടുത്തെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം അതിന്റെ സി ഡി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് ഇനി ഡി അഞ്ചാം പദം പതിനേഴ് മുമ്പത്തെ പോലെ സോറി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ സിക്ക് പറയാൻ ഡി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇനി സി പറയാം സി പാർട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം പതിനേഴും പതിനേഴ് അല്ല കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി സെയിം ആ ടൈപ്പിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അഞ്ചാമതും അതായത് എക്സ് ഫൈവ് ഇസിക്കൾ ടു സെവന്റീനും വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് സെവന്റി ഇസിക്കൾ ടു എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് ഇസിക്കൾ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ചോദ്യം സമാനസയുടെ ഇതിനകത്തെ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ടേം അതായത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ പദം എഴുതുക എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് എന്താ നമുക്ക് മുമ്പേ മനസ്സിലായി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പദം എന്താണെന്നും സീറോ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതോറും അടുത്ത എങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നതോറും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എവിടം വരെ പോകണം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ പദം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പദമാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് എവിടം വരെ വരും എക്സ് നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ വരും ഈ എക്സ് നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തി രണ്ട് കൂടെ കൂടുക അപ്പൊ അതിന് മൈനസ് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഈ പാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാം പദം എന്ന് അതായത് ഇത് ഈ പാട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ തുടക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് നോയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഈ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വൺ വൺ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ഈ സീക്വൽ ടു എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് എൻ പ്ലസ് വണ്ണാമത്തെ ടേം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിയേ എക്സ് വൺ എന്താണ് എൻ ആണ് എക്സ് എൻ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം അതായത് അടുത്ത ടേം വൺ കഴിഞ്ഞു വൺ ഇന്ന് മൈനസ് വൺ എന്താ സീറോ അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പോയിട്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്താ ഒന്നാം പദം എന്നും അതായത് വീണ്ടും മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സ് വൺ ഇ സിക്കൾ എന്താണ് എൻ ആണ് പോയിട്ട് എക്സ് എൻ ഇ സിക്കൾ എന്തെന്ന് വണ്ണും സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എത്ര ടേംസിന് എന്ത് സം ആണ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എത്ര ടേംസിന് സം ആണ് സീറോ എന്തായിരിക്കും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈംസിന് എന്തായിരിക്കും സം ആയിരിക്കും സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നോക്കിയേ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം ആദ്യത്തെ എൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അത് ടു എൻ ആകുമ്പോഴത്തേ പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോഴേ എന്തെന്ന് വരത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്താ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ എഫിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു അതായത്